నేను జయలలిత కూతుర్ని అనే అమృత అనే మహిళ సుప్రీం తలుపు తట్టింది డిఎన్ఏ పరీక్షలకు సిద్ధం అంటున్నది తాను శోభన్ బాబు జయలలిత కూతురు అనే ప్రచారం వాళ్ళకు ఒక బిడ్డ ఉన్నది అనే ప్రచారం ఇప్పటిదేమీ కాదు నిజమో అబద్ధమో తేలేందుకు ఒక అవకాశం వస్తున్నప్పుడు మరి ఇదే పళనిస్వామి ప్రభుత్వం దీన్ని ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నది ఒక నిజం బయటకు వస్తే తప్పేమిటి పోని అది అబద్ధమని తేలనివ్వండి అసలు ఆ కేసే అనవసరమని వాదిస్తూ ఏకంగా ప్రభుత్వ అడ్వకేట్ జనరల్కి కేసును వ్యతిరేకించే బాధ్యతను ఎందుకు అప్పగించినట్టు ఏమైనా నిజాలు బయటకు వస్తే తమ దివంగత నేత ప్రతిష్టకు ముప్పు అని భయపడుతున్నారా అది తమ రాజకీయ ప్రయోజనాలకు విఘాతమని సందేహిస్తున్నారా అందుకే అమృత కేసుకు తొక్కేయాలని చూస్తున్నారా నిన్న మద్రాస్ హైకోర్టులో విచారణల సందర్భంగా అడ్వకేట్ జనరల్ విజయ్ నారాయణన్ తన వాదన వినిపిస్తూ అమృత వేసిన పిటిషన్ అసలు విచారణకే అనర్హమైందని ప్రకటించాలని కోరాడు అసలు ఈ విషయంలో కోర్టు ఎలాంటి ఆదేశాలు జారీ చేయకూడదని వాదించాడు శోభన్ బాబు జయలలిత సన్నిహితంగా ఉన్న ఫోటోలను ఎన్నికల సమయంలో ప్రచారం చేస్తూ డిఎంకే నాయకులు ఆమె కుమారి కాదు అంటూ పరోక్ష ప్రత్యక్ష ప్రచారానికే దిగేవారు జయలలితను దిగజార్చినట్టు ఫోకస్ చేసి పబ్బం గడుపుకునే అధమ స్థాయి ప్రచారం అది ఒకవేళ అమృత కనుక జయలలిత బిడ్డే అని తెలియతే అది డిఎంకేకు అడ్వాంటేజ్ అవుతుందేమో అని పళనిస్వామి అండ్ పన్నీర్స్వెల్లం గ్యాంగ్ భయపడుతున్నదా సరే ఈ కథ ఎలా ఉన్నా మనకు సహజంగానే వచ్చే డౌట్ సదర్ న్యాయమూర్తికి కూడా వచ్చింది నువ్వు జయలలిత బిడ్డవే అని నిరూపించుకోవాలని కోర్టుకు వచ్చావు సరే మరి శోభన్ బాబు బిడ్డవు అని నిరూపించుకోవాలని ఎందుకు కోరుకోవడం లేదు అని ప్రశ్నించాడు నిజమే కదా ఆమె జయలలిత బిడ్డ శోభన్ బాబు జయలలితల బిడ్డ ఏది నిరూపణ కావాలని అమృత కోరుకుంటున్నది దానికి ఆమె తరపు న్యాయవాది బదులిస్తూ ముందుగా జయలలితే తన తల్లి అని ఆమెకు తెలియనివ్వండి అన్నాడు జయ అధికారంలో లేనప్పుడు బెంగళూరు వెళ్ళి అమృత ఉంటున్న ఇంట్లో ఉండేది అంతేకాదు అమృత కూడా జయ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు చెన్నైకి వచ్చి పోయస్ గార్డెన్కి వెళ్ళి కలిసి వచ్చేది అని వాదించాడు అంతా బాగానే ఉంది జయలలిత హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు కొందరు ఎన్నికల నామినేషన్లకు సంబంధించిన వేలిముద్రలను వేసింది అనే విషయం తెలుసు కదా దానిపై విచారణకు ఆమె వేలిముద్రని బెంగళూరు జైలు నుంచి తెప్పించడమే గగనమైపోతున్నది మరి ఆమె డిఎన్ఏను అమృత డిఎన్ఏను పరీక్షించడానికి జయలలిత రక్తం శాంపిల్స్ కావాలి అదెక్కడుంటుంది ఏమిటి మార్గం అపోలో హాస్పిటల్లో ఆమె రక్తాన్ని చికిత్స కోణంలో అనేక అనేక రకాలుగా పరీక్షించి ఉంటారు తప్ప డిఎన్ఏ పరీక్షల దాకా వెళ్ళలేదు కదా అవును కోర్టుకు కూడా అదే డౌట్ వచ్చింది తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఏమంటుందో చూడాలి ఆమె మరణించి ఏడాది దాటింది ఇప్పుడు డిఎన్ఏ పరీక్షల ద్వారా అమృత జన్యు వారసత్వాన్ని తేల్చడం సాధ్యమేనా ఇంట్రెస్టింగ్ కేస్ అంటున్నారు సినీ విశ్లేషకులు